Good morning. This is Rose Domingo, your digital creator here on YouTube. I'm so sorry I cannot show you my face today. Since parang emotional ako na mag ano gumawa ng ganitong video ng buhay ko. I just want to share my short life story so I had to do this hope you're watching and hope na karoon kayo ng konti lesson sa aking buhay first part is when I was in elementary Second part, when I was in high school. Third part, when I was in college. And the fourth part, when I started working and had a family. Okay. Yan ang drawing ko nung elementary pa ako. Drawing ng buhay ko. This is our farm. This is our farm. We had a farmhouse. We had a farm. We were three children first. At first, three children. After 11 years, nadagdagan ng isa. My father was a farmer. And my mother was a dressmaker when she was younger she used to be a teacher in vocational school but when we were in Mindanao already because they migrated from Ilocos Norte she was a dressmaker my father had a carabao for the farm we used to go to the farm, helping our father in planting rice. Kunyari, uh, babantayan yung rice kasi may mga maya. Experience namin yun. Kukuha ng mga tangkong. Sasakay ng kalabaw. Tapos mahulog sa kalabaw. Mahulog sa, sa fruit tree kinagat ng B yun ang experience ko nung malit pa nung nag school na kami dalawa pa lang kami ng ate ko eto 1 kilometer yan babaybayin namin yan dadaan kami sa creek minsan uuwi ako dahil nadapa nabasa yung panty ko uuwi na naman daladala namin yung payong, sanggot, bag na malaki, puno ng books. Every day, six, in six years, dadaan kami dyan. Papunta ng school. Dadaan sa mga bahay-bahay, mga kahoy-kahoy, kung uulan. Pero, tapos amin ang six years. And sa anawa ng Diyos, may mga honors naman kami. So, hopping happy ang parents namin noon. When I was in grade 1, I was the first owner. Grade 2, second owner. Grade 3, first owner. Grade 4, first owner. Grade 5, first owner. Grade 6, second owner na lang. <laughs> and that was my experience in uh, my elementary days. Okay, dito tayo sa second part ng buhay ko. First part was the elementary days. Second part when I was in high school. Okay. From our farmhouse, pumunta kami ng poblasyon. Doon na kami nag-aral ng high school. So we have to stay in a boarding house 
for 6 years. Nung first year ako, ang kasama ko, yung elder sister ko. So, 3 years kaming nagkasama doon. Nung nag-graduate na siya, kasama ko naman yung younger sister ko. Ano, no, no. After, bag, nung fourth year na pala ako, nag-first year na yung kapatid ko. So, dito sa boarding house, I met my a friend who was the daughter of the owner of the boarding house. Hanggang ngayon, friend pa kami. Sobrang friend. So, ito yung boarding house namin. Malapit lang yung school compound. School ito, may church pa dyan. Catholic school kahit kasi ito. So, in four years, punta kami dyan. From our farmhouse, 7 kilometers, diba? Uuwi lang kami ng Friday afternoon after our last classes. At pagka Sunday naman ng afternoon, babalik ulit kami dito. Wala ako masyadong matanda ang bad experience. Puro good lang. Ang pinaka-bad lang nung pumasya kami sa uncle ko at pinainom kami ng tuba. At we were drunk. Yeah. Tapos, may experience pa akong bad. Nung first year pala ako, sobrang bully nung aking mga malalaking classmates kasi maliit ako. Munti ka na akong nag-stop at babalik doon sa baryo namin. Doon na lang ako mag-school kasi natatakot ako doon sa mga lalaki na classmate ko. So, eto yung experience ko ng high school. Hindi masyado maganda pero yung mga classmates ko naman, mga friendly. The third part of my life is when I was in college. From the barrio or our province, 130 kilometers more or less, we have to ride a bus to reach the city. In my two years, I was in the dormitory and took up midwifery. I got to study and the hospital duties pa kami. And I was only 15 to 17 years old here. Ang pinakamalungkot na story ng buhay ko dito. Kasi nasa dormitory ako namatay yung elder sister ko sa Ilocos where she was studying nursing pre-nursing di ko alam na namatay na pala siya yung parents ko lang ang nagpunta pag uwi nila sinundo sa airport hindi na kami nakaabot ng airport kasi nandun na pala sa house ng cousin ko namatay na pala yung sister ko so, parang nawalan ako ng gana mag-school pero kasi nasa dormitory ako. Kahit na I was so lonely, dapat akong mag-school. Wala naman akong gagawin iba. Hindi malungkot at mag-school. Kasi ako na yung eldest sa aming tatlo. Actually, lima sana kami. Ang sister ko, ako, younger, meron pang isa na dagdag at yung isa na matay na baby pa siya. Yun lang yung lalaki sa family, yung youngest na matay. That was the very bad experience. After graduating from the midwifery school, nag-school na naman ako sa college, sa university. Kasama ko yung sister ko younger sister ko I took up at school of science commerce my sister in engineering my bad experience kami doon no one time malapit na kami mag graduate my bombing kasi uso noon yung bombing 
may bombing sa school one night hindi pa ako nakakawi takot na takot kami ako lang doon wala ang sister kasi parang night school ako nadadaan nadaanan ko hindi pa kami pinalabas at first pero pagka ano na nadaanan ko yung mga may mga paa mga slippers mga shoes mga bugs na naiwan doon sa area ng bombing kasi yung pinaka front na school building namin ang ano yun ang natapunan ng bomb pag graduate namin hindi na kami nag march dahil takot na may mabam may mga threats kasi ewan ko nung may use na yung usong uso ang threat ng bombing so tatapos namin yung mga years na yun hindi rin masyadong maganda kasi nakatira lang sa boarding house masyadong strict yung ano namin yung landlady mga 10 o'clock wala nang ilaw so you have to stay in your double deck bed yun tinapos namin ng school kahit napakahirap ng buhay Ito, yun, ito na yung fourth part ng buhay ko when I started working and had or had a family. Pagkatapos ko mag-graduate ng commerce, nahiya na, nahiya na ako uh, umingi ng pera sa parents kasi nahiya na lang sila. So I have to work or I have to find a job. early as 21 years old pinabaybay ko na yung mga streets mga companies dito sa Dagon City para lang manap ko ng work wala pang experience mahirap talaga kung wala experience wala naman ako mapuntahang pakilala na background ano. try ako ng apply sa government nag take pa ako ng mga exams like sub-professional and the professional civil service exam had passed pero hindi ako nakahanap ng work sa government nag-OJT ako sa treasurer's office pero hindi ako nakawork doon OJT lang may experience pa ako na promoter sa ano isang chocolate drink Punta ako sa mga uh, groceries. Hirap. Tapos nung ano, last na, nakakita ako ng friend doon sa malapit sa house ng pinsang ko where I was staying because my pinsan was a resident, resident doctor at SPMC. So, doon malapit ang house na pinigyan namin. And I got a friend sa tapat na siya pala yung nagtatrain ng mga workers for a pizza parlor. Then, pina-apply niya ako. Natanggap mo na ako. Nagiging checker ako. So, gabi-gabi overtime. Grabe na ako. Gusto na yung boses ko sa kaka. Ano? Jagged. Jagged sigaw sa mga waiters kasi grabe busy nun masyado yung aming pizza parlor because it was the first pizza parlor in Davao City meron kami mga shows kasi sa TV or sa ano, mga VHS lang na yun mga boxing basketball yun masyado busy nagiging chinagkara ko clerk at saka nagiging bookkeeper na pinalaunan kasi graduate naman ako sobrang busy masyado hindi ka na hindi kami nakakaw nung nagka 
pamilya na ako, doon na nakasawa na ako. Nagpaka, anak pa nga, talaga nyo na. After 11 years old, so it's getting that late. Nag-close yung aming pizza parlor. So, napilitan ako mag-stay sa bahay, wala nang work. So, Ano na lang ako? Self-employed. Nagbenta ako ng tupperware, ng insurance, ng books. Enjoy naman ako sa books. Pero lang, ang bigat-bigat ng aking bag ay puno ng sample books. Tapos, English speaking pa. Or, usually, hindi speaking sa aming mga presentations. At usually, sa gabi, dahil aabangan mo yung mga parents with children na qualified for the books na sobrang mahal punta ka sa mga uh, subdivisions na mga high-end ipa-qualify mo yung mga buyers pagkatapos mo mag-present sobrang hapo ka na laka ng boses, butom na butom ka na tapos Pinala una, punta ako sa real estate. Umalis ako dun sa books. Ano, sa loans muna ako. Okay naman sa loans. Maraming pera dun. Loans and credit cards. So, banks kasi ang mag-a-approve mo. Sobrang masyadong masaya. Marami kami. Usong-uso din yung credit cards noon at bank loans. So, marami akong napa-approve na loans. Hanggang sa nagiging real estate broker na ako, nag-take ako ng board exam for the licensure for real estate brokers. Tumasa naman ako. So, nag-start na ako mag-build ng aking network at saka bebenta na uh, high-end, low-cost houses and condominiums hanggang sa yung mga parents ko, very old na sila. Nag-start sa father ko, nagkasakit. So, ako ang nagbantay ng last mga minutes, mga hours, ng last mga days niya. Hanggang sa pagkatapos ng matay ng father ko, yung mama ko naman ang nagkasakit. Pupunta ko niya sa doktor hospitalize siya. Ako yung may iiwan din hanggang sa mamatay din siya after 4 years. So, naiwan ko yung aking real estate na trabaho. Eh, wala naman akong pera. Kung hindi ako makabenta, wala naman akong pera. Self-employed ako. So, dito, kaya libre ang kain na gano'n. Ang bagay ko sa mga parents. Minsan, binibigyan ng alamas na Kapatid ko po hanggang doon lang. Hanggang sa pagkapatay ng parents ko. Ako naman ngayon yun. Merong sakit. Hanggang ngayon, iniinda ang sakit. Nakuwamik illnesses. Kasi high blood blood. May heart ailment sila yun. Naiwan sa akin. Parang napamano na sa akin yung sakit nilang sa heart. Yet ngayon. So, nasa bahay na household chores, gardening, kahit ano yung ginagawa ko. Doktor dito, doktor doon. Dami mga medicines na iniinom, maintenance medicines. Pero, nagsisikap pa rin ako magkaring ng kahit ano sa may bakanteng lote in garden I do the household chores hanggang sa nag pandemic na so lalong lumaya lumala, nawala na ako business kung hindi giging plantita na at saka giging sumali na ako dito sa digital work content and 
video ko eh. Nagsisimula pa lang ako ngayon. So that is my short life story. <laughs>